Hello everyone! 여러분의 reading buddy, 니콜입니다. Finally! 던던던던. 오늘은요, 우리가 the lion and the mouse 마지막 부분 읽을 시간이죠. Do you remember what happened last time? 우리 지난 시간에 어떤 부분 읽었는지 여기 기억하고 있나요? That's right. So, the lion catches the mouse. 그쵸? 딱 잡았어요. And what does the mouse say? 뭐라고 말하나요, 생쥐가? Please don't eat me. 저를 먹지 마세요. 그리고는 I will help you one day. 언젠가는 제가 당신을 도와드릴게요. So, what does the lion do? The lion, of course, <웃음> 날 도와준다고 laughs and lets the mouse go. 막 웃으면서 생쥐를 도와주죠. But then, the lion is in danger. 우리 사자가 위험하, 위험에 처하게 됩니다. How? Some hunters come to catch him. 사냥꾼들이 나타나서 사자를 잡으려고 하는 장면이 있었죠. What will happen to the lion? Will the hunters catch him? 오늘 사자에게는 어떤 일이 일어날까요? 마지막 부분 읽기 전에 단어 먼저 배워볼게요. Let's learn the words. Easy words. 오늘도 여섯 개의 단어 배워볼게요. 첫 번째 단어는요. Hunter이네요. Hunter. Hunter. Hunter이라는 단어를 잘 보면 Hunt라는 미니 단어가 숨어 있습니다. Hunt 무슨 뜻이에요? 빵! 사냥하다 라는 뜻입니다. 사냥하다가 hunt고요. 뒤에 er 붙여서 하는 사람. 사냥하는 사람은 사냥꾼이란 뜻이 되겠죠. 사냥꾼, hunter. 따라해볼까요? hunter. 한번 더, hunter. Very good. 사냥꾼이고요. 두 번째 단어는, 어 이거 뭐예요? 그물이죠. 이렇게 그물 모양으로 생긴 건 우리가 대부분은 다이 단어로 부를 수 있어요. net. Net, net. 자, 친구들 테니스 같은 거 치다 보면 중앙에 놓는 그물 있죠. 그것도 네트예요. 우리 곤충 잡는 채징망도 여기 그물 있죠. 네트입니다. 고기 잡는 큰 그물 있죠. 그것도 네트라고 불러요. 그래서 이런 모양으로 생긴 거를 다 네트라고 한다는 거. 우리 이야기에서는 어떤 네트가 나오게 될지 생각해 보고요. 세 번째 단어는 어, 이 남자 친구 지금 문 열고 안에서 밖으로 나오고 있죠. Get out. Get out. Get out을 붙여서 우리가 get out 이렇게 자연스럽게 말해주는 게 좋아요. 한번 따라해볼까요? Get out. Get out. Very good. Get out은 나오다 라는 뜻, 나가다 라는 뜻도 있고요. 어디 밖으로 나오다. 나오는 의미만 우리 친구들 이미지 떠올리면 됩니다. Get out. 다음 단어요. 어, 귀엽다. 지금 뭐하고 있어요? 씹고 있죠? chew. 한번 더. chew. chew라는 단어는요. 1차적으로는 씹다라는 뜻입니다. 그런데 우리 다람쥐나 beaver 이런 것들 보면 은막 생쥐 이런 동물들은 갈가 먹죠. 갈가 먹다, 갈다라는 뜻도 돼요. chew. chew. 한번 더. chew. chew. 그래서 우리 친구들 껌 중에서요. 풍선 껌, 버블 껌 말고 그냥 계속 씹게 되는 껌을 chewing gum이라고 써 있는 거볼수 있습니다. 오늘 슈퍼에 가서 껌잘 보세요. chewing gum이라고 쓰인 거 있는지. chew. 아, 이 단어는요. 우리 친구들 free. 따라해 보세요. free. free라는 건요. 뜻이 좀 많기는 한데 우리 이야기에서는 이런 뜻으로 쓰였어요. 지금 새가 세 장에 갇혀 있다가 풀려났죠. 풀려난, 자유로운 이런 뜻으로 쓸수 있습니다. free. 한번 더. free. very good. 자, 그러면 마지막 단어입니다. 아, 이거는 우리 친구들 보기는 어려워도 읽을 수는 있을 것 같아요. 어떻게 읽는다고요? 그치. friend. 한번 더. friend. 자, 여기 있는 여러 아이들은 서로 서로에게 친구가 되겠죠. 친구라는 뜻이네요. friend, friend. 그리고 친구가 여러 명이다 할 때는 뒤에 s를 붙여서 friends. 우리는 친구예요. we're friends. 이렇게 말할 수 있을 겁니다. 그럼 단어 거꾸로 넘어가면서 한 번씩 읽어볼게요. friend, free, chew, get out. net 마지막 뭐였더라? 
hunter. Very good. 자, 이제 이 여섯 개의 단어를 사용해서 신나게 게임 한번 해볼게요. Let's play the game. The game we're playing today is scrambled words. 자, 여기 보세요, 친구들. 그림이 있고요. 이 단어를 말해줄 수 있는 알파벳들이 뭐 섞여 있습니다. E, T, N을 사용해서 이 단어를 친구들이 만들어주면 되는 거예요. 이건 연습 게임입니다. 니쿨을 함께 해볼게요. What is this? 이거 그물, 망 이런 거 뭐라고 부른다고요? Net. 그쵸? 그럼 우리 친구들은 네트를 만들어주면 돼요. 지금 집에서 니콜과 함께하고 있는 친구들은 알파벳 타일이 없잖아요. 써주면 됩니다. Are you ready? 음, 에, 트. 순서로 만들어야 되겠죠? 음, 제일 처음에 올 것은 네. 음, 그리고 에, 그쵸? 이, 트. 이렇게 네트. 친구들이 생각한 단어와 똑같나요? 그렇다면 good job. 자, 그럼 우리 그림 바꿔서 진짜 게임 한번 해볼게요. 자, 두 번째 단어입니다. 그림 먼저 봐주세요. 새가 세 장에서 풀려난 자유로운 이런 뜻이네요. 이 단어 뭐라고요? 어? 자, 그럼 우리 친구들 E, R, E, F를 사용해서 단어 만들어주세요. I'll give you five seconds. Five, four, three, two, one. 음, 한번 확인해 볼게요. 자유로운, 풀려난 이란 단어는 그쵸? free, free 입니다. 천천히 말해보면 free가 되겠죠. 소리 나는 거 뭐예요? that's f, 그쵸? f, r, r, 그쵸? e 소리는 어떻게 나요? e와 e가 붙으면 e 하고 길게 소리 나는 거 친구들 알고 있나요? free. Ha! We just made free. Free. Good job. 그럼 그림 바꿔서 두 번째 퀴즈 해볼게요. 두 번째 퀴즈입니다. 그림 먼저 봐주세요. 어, 기억했나요? 자, 이 뜻을 나타내는 단어를 W, E, H, C를 사용해서 만들어주면 됩니다. I'll give you five seconds again. Five, four, three, two, one. 음, 시간 다 됐어요. 친구들 잘 적었나요? Let's check it out. 자, 우리 씹다 또는 갈다 이런 뜻 어떤 단어인가요? Chew, 자, chew. 천천히 읽으면 chew가 되겠죠. 첫 소리가 뭐예요, 친구들? Ch입니다. Ch를 만드는 두 개의 알파벳은 That's right, ch가 되겠죠. C만 하면 크이지만 ch가 만나면 라는 소리가 됩니다. 그리고 W랑 E를 사용해서 우 소리 내줘야 돼요. 우 W이에요? 아니면 EW예요? 그쵸. EW가 만나서 우 소리를 내줬네요. 우 chew. 한번 더. chew. chew. Well done. 자, 이제 마지막 단어입니다. Last but not least. 마지막 단어입니다. 휘쿠, 엄청 기네요. 알파벳 6개나 있어요. E, H, T, U, N, R. 자, 이 단어가 뜻하는 것은 사냥을 하는 사람, 사냥꾼이라는 뜻입니다. 자, 이 단어는 기니까 니콜이 7초 줄게요. I'll give you 7 seconds to make the word. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The answer is, that's right, hunter. 우리 hunter이라는 단어 만들어야 됩니다. 친구들 다 썼나요? Let's check it out. hunter이라는 거는요, hunt와 er로 나눠져 있죠. hunt, 먼저, 소리 나는 h, a, 소리 나는 u, h, n, n, 그쵸? 마지막에는 hunt. That's right, T. 자, 여기까지만 hunt. 사냥하다입니다. 우리 사냥하는 사람인 er은 어떻게 만들어요? er 아니면 re. 그렇죠. e와 r이 만나니까 er이 되고요. 이 er이 내려오니까 hunter이라는 글이 완성이 되네요. 친구들 이렇게 썼나요? hunter. hunter. Very well done. 자, 그럼 우리 단어 여섯 개 모두 알았으니 본격적으로 이야기 읽어볼까요? Let's read the story. Now, let's read today's story. 오늘의 이야기 읽어보겠습니다. 우리 지난 시간에요. The lion goes back to sleep. 다시 막 잠을 자기 시작하고 
그쵸. 사냥꾼들이 다가오는 장면이 있었네요. Uh-oh. They did catch the lion. 우리 사냥꾼들이 정말로 사자를 잡아버렸네요. With the big net. 그물을 사용해서 사자를 잡았습니다. Soon. Some hunters catch the lion in a big net. Soon, quot. Some hunters, 어떤 사냥꾼들이요, catch the lion. 어, 사자를 잡았어요. 뭘로? In a big net. 커다란 그물 안에다가 사자를 가둬서 잡게 되었죠. Now, what will happen to him? 사자는 지금 막 그물에 갇혔으니까 너무 막 슬프고 화나고 그러겠죠. What's he doing? He is crying. 막 울고 있어요. The lion cries. <웃음> 그러고는 우리 사냥꾼들이 또 다른 동물을 잡으러 가버리고 마네요. The lion is still in a net. He cannot get out. Get out. 밖으로 빠져나갈 수가 cannot. 없어요. The hunters go away. 그렇죠. 이제 사냥꾼들은 아, 사자도 한 마리 잡았고 go away. 다른 곳으로 가버리네요. Now, 우리 사자들 지금 사자 잡힌 거 보면서 다른 동물들이 숨어서 어떡하지? 우리도 잡히면 어떡하지? 라고 걱정하고 있는 거 보이죠? They must catch other animals. 아하. 일단 사자는 잡았고 they 그들, 여기서 그들은 the hunters, 사냥꾼입니다. must, 사냥꾼들은 해야만 해요. catch, 잡는데 other animals, 다른 동물들도 잡아야 되니까 이제 다른 곳으로 가고 있는 겁니다. 우리 라이언은 어떡하죠? 누가 구해줄 수가 있으려나? 어? The lion is crying, 막그 그물 속에서 울고 있으니까요. Someone comes, 누군가가 막 다가오고 있네요. Look at the mouse. 우리 이 마우스 기억나지 않아요? 맞아요. 우리 지난 시간에 사자가 let her go 보내준 그 생쥐입니다. 생쥐가 와서 what she doing? 막 갈가먹고 있어요. She's chewing on the net. Just then, 막 사자가 울고 있는 just then, 바로 그때 the mouse comes out. 생쥐가 나타나요. She chews on the net. 막 생쥐가 갈가먹어요. 어디를? On the net. 그물을 하면서 자꾸 갈가먹는 거죠. 계속 계속 She chews and chews. Chews and chews. 같은 동작이 두번 나왔죠. 갈가먹고 또 갈가먹어요. 즉 계속해서 갈가먹는다는 겁니다. 계속 계속 갈다 보면 그물에 구멍이 날 수도 있겠죠. 오, soon, 곧. She makes a small hole in the net. She makes, 생쥐가 만들었어요. 막 갈가먹어서 만드는데 A small hole, 작은 구멍을 어디에? In the net. 그물에다가 작은 구멍을 만들었네요. 여기서 그만? 아니죠. 계속 계속 갈가서 구멍을 크게 만들어야죠. <웃음> Then the hole gets bigger and bigger. 계속 계속 갈가먹으니까 그 구멍이 gets bigger and bigger. 점점 커져요. 친구들 gets big 하면 은 커지다죠. 그런데 big에다가 er을 붙여서 bigger 더 커지게 만든 겁니다. 구멍이 bigger 커지고 and 더 커지고 점점 커지니까 어떻게 돼요? The hole is big enough for the lion to get out. 사자가 빠져나올 만큼 큰 구멍이 됐겠죠. All at once. 마침내 the lion is free. 우리 사자가 is free, 풀려났어요. 자유의 몸이 되었어요. Oh, good for him. 자, 이제는요. 사자가 작은 생제의 도움을 받아서 풀려난 상황이 되었죠. Thank you, says the lion to the mouse. 사자가 thank you, 고맙다고 얘기를 합니다. Thank you so much. 진짜 진짜 정말 정말 고맙다 라고 거듭해서 감사의 인사를 하는 거죠. Now, 오, 우리 표지에서 봤던 그림이에요. 이제 읽으면 이 장면이 뭐를 뜻하는지 알수 있겠죠. The lion and the mouse are now good friends. The lion, 사자랑 and the mouse, 쥐는요, are now, 이제는 good friends, 좋은 친구래요. 원래는 적이었죠. 먹고 먹히는 관계였는데 이제는 좋은 친구가 되었어요. Sometimes, 때때로, Small friends can be big helpers. Small friends, 
작은 친구들도요 can be 될수 있대요. 뭐가? Big helpers. 큰 도와주는 사람, 큰 도움이 될수 있다라는 뜻입니다. 아, 친구들 우리 말에도요 작은 고추가 맵다라는 말이 있잖아요. 겉보기에 작고 약하다고 진짜로 약한 건 아닌 것 같아요. 왜? 자기 자신만의 장점을 사용을 해서 다른 친구들에게 반드시 큰 도움이 될수 있으니까요. Do you agree? 자, 오늘 이렇게 해서 The Lion and the Mouse 끝까지 읽어봤습니다. 오늘 읽은 부분 우리 친구들이 잘 기억하고 있는지 점검해 볼게요. 짠! 오늘도 OX 퀴즈 준비했습니다. 니콜이 하는 말을 잘 듣고 보고 오늘 이야기의 내용과 같다 라고 한다면 O 아니다 라고 한다면 X 표시해 주면 되겠습니다. Ready? Number one. The hunters catch the lion. 한번 더. The hunters catch the lion. O or X? 정답은 O가 되죠. 우리 이야기에서 사냥꾼이 커다란 big net, 그쵸? 커다란 그물을 사용해서 사자를 잡았었습니다. Now number two. The mouse helps the hunters. The mouse helps the hunters. O or X? 정답은? X죠. 어디 틀렸어요, 친구들? The mouse, 생쥐가요, helps, 도와줘요. The hunters, 사냥꾼들을 도와준다? 음, 음. 아니죠. The mouse helps the lion. 우리 사자를 도와주니까 정답은 X가 되겠죠. Now, number three. The lion and the mouse are not friends. 한번 더. The lion and the mouse are not friends. Friends, O or X? 정답은? <웃음> 정답은 X입니다. 왜 틀렸어요? 우리 마지막에 생쥐가 사자를 도와줘서 They are now good friends. 이제는 둘은 정말 좋은 친구입니다. 라는 부분이 있었죠. 그런데 이 문장은 not friends. 친구가 아니라고 했으니까 정답은 X가 되겠죠? Well done! 자, 이번에는 오늘 읽은 스토리로 신나게 트렌트 불러보는 시간이죠. 오늘 우리 이야기에요. The hole gets가 들어간 문장이 있었어요. The hole, 그 구멍은 gets, 뭐뭐 해져요. Bigger and bigger, 점점 더 커져요. The hole gets bigger and bigger, 그 구멍은 점점 더 커져요. 라는 문장입니다. Big이라는 건요. 우리 친구들 큰이라는 뜻이죠. 여기에다가 er 붙여가지고 bigger, bigger 이라고 하면 더 큰이라는 뜻입니다. 우리 한번 따라해 볼게요. The hole gets bigger and bigger. The hole gets bigger and bigger. 한번 더. The hole gets bigger and bigger. The hole gets bigger and bigger. 자, 그럼 우리가 직접 문장을 만들어 볼게요. 이 커지는 거 말고 반대로요. 그 구멍은 점점 더 작아져요. 어떻게 말할 수 있을까요? 작은은 우리가 small 이라고 하죠. 그러면 더 작은은 뒤에 er 붙이면 smaller 이 되겠죠. smaller. The hole gets smaller and smaller. 따라해 볼까요? The hole gets smaller and smaller. 한번 더. The hole gets smaller and smaller. The hole gets smaller and smaller. Good job. 그럼 이건 어때요, 친구들? 그 구멍은 점점 더 깊어져요. 깊은은 뭐예요? Deep 이라는 말이 있어요. Deep. 그러면 더 깊은은 뒤에 er 붙이면 된다 그랬죠. Deeper. Deeper 이라고 하면 됩니다. The hole gets deeper and deeper. The hole gets deeper and deeper. 한번 더. The hole gets deeper and deeper. The hole gets deeper and deeper. Good job. 자, 그럼 우리 the whole gets 이 문장을 리듬에 맞춰 chant로 불러봐요. Let's chant. The whole gets bigger and bigger. The whole gets bigger and bigger. The whole gets smaller and smaller. The whole gets smaller and smaller. The whole gets deeper and deeper. Very good. 처음부터 끝까지 다시 한번 불러볼게요. The hole gets bigger and bigger. The hole gets smaller and smaller. The hole gets deeper and deeper. Yay! 
자, 이제는 우리 친구들이 영어 짱이 되기 위한 도전의 시간, Easy Mission 시간입니다. 오늘의 미션은요, Writing Mission, 쓰기 미션이에요. Look at the picture, 그림이 나와 있고요. 그림을 나타내는 문장을 만들어줘야 됩니다. 지금 단어들은요, Away, 멀리, Hunters, 사냥꾼들, The, Go, 가다. 이런 네 개의 단어가 있네요. 이 그림을 보니까요. 사냥꾼들에 관한 부분이 이 부분이죠. 사냥꾼이 이렇게 가버려요. 멀리 가버리네요. 이 문장을 만들어줄 겁니다. 자, 친구들 머릿속으로 문장 한번 생각해보세요. 자, 생각한 문장을 한번 써보세요. Huh? I'll give you five seconds. Five, four, three. 2, 아. 자, 친구들이 생각한 문장이 맞는지 함께 만들어보고 써볼게요. 우선 사냥꾼들은 이라는 말을 만들어야 됩니다. 사냥꾼은 우리 친구들 hunters인 거 알고 있죠? 어, 그런데 hunters 앞에 뭐가 나와야 돼요. 왜? 문장의 시작은 항상 대문자라 그랬는데 이거 대문자 아니죠? 대문자로 시작하는 것은 the입니다. 그 사냥꾼들은 the hunters. 자, 그 다음에 올 말은 동작이 돼야 되겠죠. 동작 어떤 거예요? Away 아니면 go. 그쵸? 가다 라는 go가 와야겠고요. 마지막으로 멀리 사냥꾼들은 가버렸어요. The hunters go away. 친구들이 문작한, 생각한 문장 맞나요? 그럼 함께 써볼게요. The hunters go Away. Ah, did you write it too? Well done. 그럼 두 번째 미션 해볼게요. 자, 두 번째 미션입니다. 그림 먼저 봐주세요. 지금 마우스가 뭐 하고 있어요? 막 갈가 먹고 있죠. 뭐를요? 요 그물을 갈가 먹어가지고 구멍을 만들어 주고 있습니다. 이 내용을 나타내는 문장을 친구들이 만들어 주는 거예요. We have four words. Choose 하고 period. She choose and 어이쿠, 똑같은 단어가 두개 나오네요. Choose, choose. 둘 중에 뭐가 앞으로고 뭐가 뒤로 올지는 우리 친구들이 잘 생각해야 됩니다. Now, let's make a sentence. I'll give you five seconds. Five, four, three, two, one. 음, 자, 친구들 문장 써봤나요? 제대로 만들어 봤나요? 우리 한번 정답 체크해 볼게요. 누가 라는 부분이 문장에서 가장 먼저 와야 되겠죠. 여기서 누가 라는 부분은 어디에 있어요? 그녀는 여자를 뜻하는 말이 있습니다. 그쵸? she. 여기서의 she는 친구들 누굴까요? 우리 주인공 중에서 누가 she예요? 그쵸? mouse. mouse 여자잖아요. she. 그, 그녀는요? 또는 생지는 뭐를 했어요? 뭐도 하고, 뭐도 하고. 동작이 나와야 됩니다. 이세개 중에서 동작을 나타내는 말? 두개 있죠? choose랑 choose가 있네요. 어떤 choose가 앞에 와요? 그쵸? 마침표가 없는 choose가 앞에 와야 돼요. 마침표로 문장은 끝나야 되니까 Oops. choose 그러면 씹고 갉아먹고 또 갉아먹어요. 이렇게 해야 되겠죠. 또 그리고를 나타내는 말 and 마지막으로 choose가 되겠네요. she choose and she choose 어, 이렇게 썼나요? 그럼 다시 한번 she choose and choose 이렇게 친구들이 마침표까지 써주면 되는 겁니다. 굿자! 그럼 마지막 미션 함께 해볼게요. 짜잔! 마지막 미션입니다. 자, 드디어 사자가요. 그물 속에서 하! 풀려났네요. 그 사자는 풀려났어요. 이런 문장을 만들 겁니다. 우리는 역시 네 개의 단어가 있죠. Lion, the, free, is 자, 이네 단어를 사용해서 우리 친구들 문장 만들어주세요. 5, 4, 3, 2, 1 음. 자, 한번 체크해 볼게요. 우리 그 사자는 이 말을 먼저 만들어야 됩니다. 사자라는 단어는 우리 친구들 lion 알고 있죠? 자, lion은 lion인데 그 사자. lion 앞에 우리 대문자로 시작하는 뭔가가 와야 되겠죠? That's The, the. <웃음> the를 먼저 써줘야겠습니다. 그럼 이렇게 되겠죠? The lion. 자, 그 다음에 올 말은 free랑 is가 있어요. 어떤 순서로 써줘요? Free is 아니면 is free. 
That's right. It's free가 돼야 되겠죠. Free, 느낌표. 우리 마침표, 느낌표, 물음표. 이런 걸로 문장이 끝이 나줘야 되니까 free가 뒤로 가고 is가 앞으로 와야 되겠네요. Like this. The lion is free. Uh -huh. Did you get it too? 우리 한번 써볼게요. The lion is free. 아, 똑같이 니콜도 썼습니다. Did you write it? Well done. Good job. Wow, you guys are great. 오늘도 친구들 잘했습니다. 자, 친구들 오늘은요. 우리 The Lion and the Mouse 이야기 끝까지 읽어봤습니다. 우리 친구들도요. 주위 사람들, 친구나 가족들에게 아주 작은 도움이라도 줄수 있는 멋진 친구들 되길 바라면서 우리 오늘 읽은 이야기 부분 다시 한번 감상할게요. 우리 친구들 이야기는 처음부터 끝까지 다시 한번 꼭 읽어봐야 됩니다. 우리는 다음 시간에 새로운 영어책으로 또 만나요. See you next time. Soon, some hunters catch the lion in a big net. The lion cries. He cannot get out. The hunters go away. They must catch other animals. Just then, the mouse comes out. She chews on the net. She chews and chews. Soon, she makes a small hole in the net. Then the hole gets bigger and bigger. All at once, the lion is free. Thank you, says the lion to the mouse. Thank you so much. The lion and the mouse are now good friends. Sometimes, small friends can be big helpers.